வணக்கம் டீச்சர்ஸ் இது உங்கள் டிசிஏ காஞ்சிபுரம் வழங்கும் பிஜிடிஆர்பி டெட் போட்டி தேர்வுக்கான உளவியல் மற்றும் கல்வியல் பாடப்பிரிவில் கியூஏ வரிசையில் எட்டாவது பகுதிக்கான வினா விடைகள் விளக்கம் இதுவரைக்கும் டிசிஏ யூடியூப் சேனலில் உங்களுக்காக கியூஏ வரிசையில் ஏழு பகுதிக்கான வினா தொகுப்பும் அதற்கான விடைகளும் விளக்கங்களும் வெளியிடப்பட்டிருக்கு அந்த வரிசையில் தொடர்ச்சியாக இப்போது கியூஏ வரிசின் எட்டாவது பகுதிக்கான வினா விடைகள் விளக்கம் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு நாங்கள் இப்போ வீடியோ பதிவாக கொடுக்குறோம் இதற்கான முதல் கேள்வி நீ ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிறாயெனில் அப்பொழுது உனக்கு பல வகையான தீர்வுகள் உன்னிலே எழும் அவ்வகையான தீர்வை கையாளும் போது டேஷ் வகையான படைப்பு சிந்தனை பயன்படுகிறது இதற்கு எதிரிடையாக சில நேரங்களில் உன்னுடைய பிரச்சனைக்கு உகந்த சரியான தீர்வை தீர்மானிக்கும் போது அச்சமயம் உனக்கு டேஷ் பயன்படும் சிந்தனை ஆப்ஷன்ஸ் ஏ குவி சிந்தனை தொகுத்தறிதல் பி குவி சிந்தனை பகுத்தறிதல் சி குவி சிந்தனை விரி சிந்தனை டி விரி சிந்தனை குவி சிந்தனை இதற்கான விடை ஆப்ஷன் டி விரி சிந்தனை குவி சிந்தனை குவி சிந்தனை அதாவது கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங் விரி சிந்தனை அதாவது டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் குவி சிந்தனையை இடது முறையும் விரி சிந்தனையை வலது முறையும் கட்டுப்படுத்தி செயல்படுத்துது இதில் குவி சிந்தனை கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங்கில் தத்துவம் எண்ணியல் அதாவது லாஜிக்கல் பகுப்பாய்வின் முடிவு அனலிட்டிக்கல் சரியான விடையை நேரடியாக கூறுவது சொல்யூஷன் ரெடியூசிங் இப்படிப்பட்டதான பண்புகளை குவி சிந்தனை இடதுமொழி பகுதி நமக்கு செயல்படுத்துது அடுத்ததாக விரி சிந்தனையில் படைப்பு சிந்தனை கிரியேட்டிவ் திங்கிங் கலைத்திறமை ஓவியம் படைப்பு திறன் ஆர்டிஸ்டிக் புதிய தீர்வை உருவாக்குவது அதாவது ட்ரபிள் ஷூட்டிங் சொல்யூஷன் ஜென்ரேட்டிங் இப்படி நிறைய சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங் அதாவது குவி சிந்தனை அப்படின்னா சரியான விடையை நேரடியாக கூறுவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடியின் பெயர் என்ன அதற்கான நேரடியான விடை இந்த செடியின் பெயர் ரோஜா இந்தியாவின் தலைநகரத்தினுடைய பெயர் என்ன இந்தியாவினுடைய தலைநகரம் நியூ டெல்லி இந்த மாதிரி விடைக்கு நேரடியான பதிலை கூறுவது குவி சிந்தனை அதாவது கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங் அப்படின்னா திங்ஸ் ஃபார் ஏ ஃபைனல் சொல்யூஷன் மற்ற விஷயங்களை பற்றி எதை பற்றியும் யோசிக்காம டைரக்டா ஃபைனல் சொல்யூஷனா ஒரே ஒரு விடையை மட்டும் நேரடியாக சொல்றது தான் குவி சிந்தனை அடுத்தது விரி சிந்தனை அதாவது டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் என்ன என்னென்னா திங்ஸ் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் வேஸ் டு ரீச் எ சொல்யூஷன் இருக்கிற எல்லா சாத்தியக்கூறுகளையும் அலசி ஆராய்ஞ்சு கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வர்றது தான் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் இதில் நம்முடைய சிந்தனை வந்து ரொம்ப பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங் அதாவது குவி சிந்தனையில் எந்த எண்களை பெருக்கினால் முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு டைரெக்டான விடையா ஒருத்தர் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்னு சொல்லலாம் இது டைரெக்டான விடை அடுத்தது டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் விரி சிந்தனையில் எந்த எண்களை பெருக்கினால் முப்பத்தி ரெண்டு வரும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ டூ இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ டூ கியூப் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ இல்லைன்னா டூ பவர் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ இப்படி இருக்கிற எல்லா பாசிபிள் வேஸையும் யோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வர்றது விரி சிந்தனை அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் குவி சிந்தனை விரி சிந்தனையை பற்றி சொன்னவர் வந்து ஜாய் ஃபால் கில்ஃபோர்ட் ஜே பி கில்போர்ட் இவருடைய காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் தொண்ணூறு வருட வரை வாழ்ந்திருக்காரு இவர் வந்து அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த ஒரு உளவியலாளர் கேள்வி இரண்டு கீழ்கண்ட எந்த ஒன்று உடல் எடை குறியீட்டிற்கான சரியான கனிமையாகும் அதாவது பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஏ உடல் எடை கிலோகிராம் ஸ்கொயர் பை உடல் உயரும் மீட்டர் பி உடல் எடை கிலோகிராம் ஸ்கொயர் டிவைடட் உடல் உயரும் மீட்டர் ஸ்கொயர் சி உடல் எடை கிலோகிராம் டிவைடட் உடல் உயரும் மீட்டர் டி உடல் எடை கிலோகிராம் டிவைடட் உடல் உயரும் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதற்கான விடை உடல் எடை கிலோகிராமில் டிவைடட் பை உடல் உயரும் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் இதற்கான விடை இந்த ஃபார்முலா போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிஎம்ஐ எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம் உடல் பருமனை உடல் எடை குறியீட்டில் பிஎம்ஐ அப்படின்ட்டு நம்ம குறிப்பிடலாம் அதாவது நம்மளுடைய உடல் எடையை வந்து கிலோகிராமில் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுடைய உடல் உயரத்தை மீட்டரில் கணக்கு எடுத்துட்டு அந்த உடல் உயரத்தை ஸ்கொயர் பண்ணி அதை கிலோகிராமில் வகுத்தால் நமக்கு பிஎம்ஐ கிடைக்கும் உதாரணமாக எழுபது கிலோகிராம் எடையும் நூற்றி எண்பது சென்டிமீட்டர் உயரும் உள்ள ஒருவரின் பிஎம்ஐ டுவெண்ட்டி பெரியவர்களுடைய பிஎம்ஐ வந்து பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தஞ்சுக்கு உள்ளே இருந்ததுன்னா அவங்க நார்மலாக இருக்காங்கன்றது அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு மேலே அவங்களுடைய பிஎம்ஐ லெவல் இருந்துச்சுன்னா அவங்கள
நம்மளுடைய பிஎம்ஐயை நம்மளே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அந்த ஃபார்முலா அந்த பிஎம்ஐ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா நம்மளுடைய உடல் எடை குளோகிராமில் டிவைடட் பை நம்மளுடைய உயரம் மீட்டர் ஸ்கொயராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிஎம்ஐ கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலஞ்சு கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய பிஎம்ஐ எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அண்டர் வெயிட்டில் இருக்கிறோம் உடல் எடை குறைபாட்டில் இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி ஒன்பது வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம நார்மல் உடல் எடையில் இருக்கோம்னு அர்த்தம் இருபத்தைந்துலேருந்து இருபத்தொம்பது புள்ளி ஒன்பது வரைக்கும் ஓவர் வெயிட்டில் இருக்கும் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஒன்பது வரைக்கும் உடல் எடை பருமன்னையும் முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே பிஎம்ஐ போச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஒபிசிட்டிக்கும் நம்ம லெவல் வந்து மாறிடும் ஸோ இதை வச்சு நம்மளுடைய பிஎம்ஐ எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்மளே கால்குலேட் பண்ணி நம்ம எடை சரியாக இருக்கிறோமா கம்மியாக இருக்கமா அதிகமாக இருக்கன்றதை நம்மளே கால்குலேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் கேள்வி மூன்று கீழ்கண்டவைகளுள் எவை தேர்ஸ்டனால் அடையாளம் காணப்படவில்லை ஆப்ஷன்ஸ் தொகுப்பாய்வு திறன் ரெண்டு இடம் மூன்று குறியீடு நான்கு சொற்கள் இதற்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஏ ஒன் அண்ட் டூ பி த்ரீ அண்ட் ஃபோர் சி ஒன் அண்ட் த்ரீ டி ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ இதற்கான விடை பி த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அதாவது குறியீடு மற்றும் சொற்பொருள் நுண்ணறிவு அமைப்பு பற்றிய மனவியல் கோட்பாடுகளில் தேர்ஸ்டனின் குழு காரணி கொள்கையின் அடிப்படையில் இவர் வந்து ஒன்பது குழு காரணிகளை நம்ம குறிப்பிட்டுள்ளார் அவை இடம் புலன்காட்சி திறன் எண்ணாற்றல் செயலாற்றல் நினைவாற்றல் சொல் வேகத்திறன் ஆராய்ந்தறிதல் தொகுப்பாய்வு மற்றும் பகுப்பாய்வு போன்றவை ஆகும் இந்த கியூரிசின் எட்டாவது பக்கத்திற்கான விடைகள் மற்றும் விளக்கங்கள் முதல் பகுதி இத்துடன் முடிகின்றது அடுத்தது இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பகுதியில் நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்